ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம காலேஜை முடிச்சுட்டு மெரைன் இன்ஜினியரிங் காலேஜை முடிச்சுட்டு வந்து ஒரு டெக் கேரட்டாகவோ இல்லை ஒரு ஃபிஃப்த் இன்ஜினியராகவோ நம்ம வந்து வெசலுக்கு போகும்போது நம்ம என்னென்னலாம் கொண்டு போகணும் என்னென்னலாம் நம்ம வந்து அங்கே வேலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு காலேஜ் முடிச்சிருங்க நீங்கள் வந்து நாலு வருஷ க கோர்ஸோ இல்லை த்ரீ இயர்ஸ் பிஎஸ்சி நாட்டிக்கல் சயின்ஸ் கோர்ஸோ நீங்கள் முடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு டைம் நீங்கள் ஷிப்பு ஜாயின் பண்ண போகும்போது நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டார் புக் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்பவே முக்கியமாக எடுத்துகிட்டு போகணும் சிடிசி பாஸ்போர்ட்டு ஸோ இந்த விஷயம் இந்த இது எல்லாமே தேவை ஸோ கம்பெனியோட கான்ட்ராக்ட் லெட்டரு ஸோ கம்பெனியோட ஓகே டு போர்டு லெட்டரு இந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாம் அவங்களே வந்து கம்பெனியில் வந்து கொடுப்பாங்க விசா எந்த கண்ட்ரிக்கு போக போகிறோமோ அந்த விசா ஃப்ளைட் டிக்கெட் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பத்திரமா எடுத்துக்கணும் ஸோ உங்கள் லக்கேஜ் என்னென்னலாம் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாய்லர் சூட் அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியம் சில கம்பெனிஸில் வந்து பாய்லர் சூட்ஸ் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க சில கம்பெனிஸில் கொடுப்பாங்க ஸோ பாய்லர் சூட்ஸை வந்து கண்டிப்பான முதல்ல நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ரெண்டு மூணு இது வாங்கி வச்சுக்கோங்க நிறையா சாக்ஸ் பேர் ஆஃப் சாக்ஸ் வந்து நிறையா கொண்டு போகணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஷேவிங் பிளேட்ஸ் இது ஆப்லெட் பக்காவான யூனிஃபார்ம் யூனிஃபார்ம் கண்டிப்பாக வந்து மூணு செட் யூனிஃபார்மாக அது கொண்டு போகணும் ஏன்னா நம்ம ஜூனியராக இருக்கும்போது வந்து நம்ம ஃபுட்டு சாப்பாட்டுக்கு போகிறப்பையோ அந்த மாதிரி டைம்லலாம் வந்து நம்ம பக்கா நீட் யூனிஃபார்மில் வந்து கேப்டனும் சீஃப் இன்ஜினியரும் நம்மளை எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து ப்ராப்பரான ஒரு ட்ரெஸ் கோட் தேவை அதனால் வந்து அந்த ட்ரெஸ் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து உல்லன் கிளாத் ரொம்ப கோல்டான டெம்பரேச்சர் உள்ள ஏரியாவுக்கு வந்து உங்களோட ஷிப்பு போச்சுன்னா வந்து உங்களால் வந்து அந்த குளிரை வந்து தாங்க முடியாது ஸோ அதனால் வந்து ஸ்வெட்டரை விட வந்து உல்லன் கிளாத் வந்து உள்ளேயே போட்டுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த செட்டு வந்து வாங்கிக்கோங்க ஸோ அதை வாங்கிட்டீங்கன்னா அதை நீங்கள் போட்டு பனியன் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் போட்டுவிட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் பாய்லர் சூட்டை போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா இட் வில் பி பர்ஃபெக்ட் உங்களுக்கு வேலை பார்க்குறதுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்காது ஸோ உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு வந்து குளிரும் தெரியாது ஸோ அதனால் வந்து அந்த உலன் கிளாத் அந்த இது வந்து ரொம்ப முக்கியமாக எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து ஷார்ட்ஸு டிஷர்ட்ஸு இந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க நிறையா வந்து பேக்கிங் வந்து நிறையா பண்ண வேண்டாம் உங்களுக்கு தேவையான ஐட்டங்களை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து பிளக் பாயிண்ட் பிளக் பாயிண்ட்ன்றது ரொம்பவே வந்து ஒரு முக்கியமான எக்ஸ்டென்ஷன் கேபிள்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா வந்து இப்போ ஃபாரின் வெசல்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம அங்கே வந்து நம்மளோட சார்ஜிங் பாயிண்ட்டும் அவங்களோட சார்ஜிங் பாயிண்ட்டும் வேறு மாதிரியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் உங்களால் வந்து அந்த உங்களோட ஃபோனையும் உங்களோட லேப்டாப்பையும் வந்து சார்ஜ் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா வந்து ஒரு யூனிவர்சல் பிளக் ஒன்று ஒன்று வாங்கிக்கோங்க ஸோ அதை வாங்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எந்த மாதிரியான ஒரு இதாக இருந்தாலும் அந்த யூனிவர்சல் பிளக் பாயிண்ட்டை வச்சு நீங்கள் அதை போட்டு உங்களோட ஃபோனையும் உங்களோட லேப்டாப்ஸையும் வந்து ஈஸியாக வந்து நீங்கள் வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை நீங்கள் முக்கியமாக எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன அலாம் கிளாக் அலாம் கிளாக் வந்து ரொம்பவே வந்து தேவையான எனக்கு ரொம்ப தேவைப்பட்ட ஒரு விஷயமாக இருந்தது ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா அலாம் கிளாக் வந்து டியூட்டி டைமிங் வந்து அவங்க வந்து வேக்கப் கால் கொடுப்பாங்க இருந்தாலும் வந்து டியூட்டி டைமுக்கு வந்து நம்ம முன்னாடியே போகணும் ஸோ ஹாஃப் அனவர் முன்னாடி ஒரு குட்டி அலாம் கிளாக் ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம்னா ஸோ அந்த கிளாக் வந்து நமக்கு ரொம்பவே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நம்ம எந்திரிக்கிறது இந்த இதுக்கெலாம் வந்து ரொம்பவே அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு அலாம் கிளாக் வாங்கிக்கோங்க ஃபார்மல்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபார்மல்ஸ் இருந்தாலே போதுமானது ஸோ ட்ரெஸ் ட்ரெஸ்ஸு வந்து அதிகமாக இது பண்ணாங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவுகளுக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து ட்ரெஸ் எடுத்துக்கோங்க மேக்ஸிமம் வந்து இந்த கோல்டு ஜுவல்லரிஸ் இந்த இதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா நம்ம வேலை பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு மெஷினரிஸ் இருக்கிற ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஒரு செயினோ ஒரு ரிங்கோ போட்டால் இதில் மாட்டிக்கிச்சுன்னா தென் இட் வில் பி அ ப்ராப்ளம் ஸோ அதனால் வந்து அந்த கோல்டன் ஜுவல்லரிஸ் இந்த இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஸோ யூனிஃபார்ம்ஸ் வந்து ஒரு மூணு செட்டுக்கு மேலே எடுத்துக்கோங்க பாய்லர் சூட் வந்து கம்பெனியில் கொடுப்பாங்க கொடுத்தாலும் நீங்கள் வந்து ஒரு பாய்லர் ஒரு மூணு பாய்லர் சூட் எக்ஸ்ட்ரா செட்ஸ் வந்து நீங்கள் வாங்கி உங்களோட சேஃப்டிக்கு நீங்கள் எப்போவுமே வாங்கி வச்சுக்கோங்க சேஃப்டி ஷூஸ் இது எல்லாமே
கண்டினியூ பண்ண தொடங்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ போகும்போது உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ரொம்ப புதுசாக இருக்கும் ஸோ பைப் லைன் ட்ரேசிங் அப்படின்ற விஷயம் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ போனோன்னா உங்களோட மிஷினரிஸை வந்து நீங்கள் ரொம்பவே ஃபெமிலியரைஸ் பண்ணிக்கணும் உங்களுக்கு கீழே எந்த ஒரு மிஷினரிஸும் வராது எல்லாம் ஃபோர்த் இன்ஜினியர் தேர்ட் இன்ஜினியர் அவங்களுக்கு கீழே தான் மிஷினரிஸ் வரும் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து போன உடனே வந்து உங்களோட பைப் லைன் ட்ரேசிங் பண்ணிவிட்டு எல்லா மிஷினரிஸ் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துக்கணும் முக்கியமாக வந்து உங்கள் ரூமுக்கு போனோன்னா உங்களோட லைஃப் ஜாக்கெட்டு உங்களோட சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் முதல்ல எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இன்ஜின் ரூமில் எக்ஸிட் பாயிண்ட் எமர்ஜென்சி எக்ஸிட் இதெல்லாம் எங்கே இருக்குது லைஃப் போட் உங்களோட எந்த லைஃப் போட் உங்களோட லைஃப் போட் ரெண்டு லைஃப் போட் இருக்கும் போர்ட் சைட் ஸ்டார் போர்ட் சைட் ஸோ அதில் வந்து உங்களோட லைஃப் போட் என்ன எமர்ஜென்சி டைமில் உங்களோட டியூட்டிஸ் என்ன இந்த இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இது எல்லாமே வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா தட் வில் பி ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ தட் செகண்ட் இன்ஜினியர் சீஃப் இன்ஜினியர் அவங்களுக்கும் உங்கள் மேலே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இம்ப்ரெஷன் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அது போய் என்னென்னா வந்து நம்ம இனிஷியலாக வந்து நம்ம போய் அவங்கக்கிட்ட டவுட்ஸ் கேட்க இதெல்லாம் ரொம்பவே தயங்கும் ஸோ அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஸோ உடனே நீங்கள் வந்து அதை நீங்கள் அவங்கள்ட்ட கேட்கலாம் பட் அவங்க ரொம்ப பிஸியாக இருக்கும்போது கேட்க வேணாம் அவங்க ஃப்ரீ டைமில் இருக்கும்போது நீங்கள் கேளுங்க கேட்டு என்ன வேணாலும்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் உங்களால் என்ன கற்றுக்கிற முடியுமோ வந்து அந்த விஷயங்களை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து நீங்கள் கற்றுக்கிறது வந்து உங்களுக்கு தான் ரொம்ப நல்லது ஸோ லாக் என்ட்ரி அதுக்கப்புறம் லாக் என்ட்ரின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் லாக் எப்படி எழுதுறது ஸோ அந்த இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக இதில் பார்க்கணும் எமர்ஜென்சியில் உங்கள் டியூட்டிஸ் என்ன அப்படின்றத பாருங்கள் ஃபயர் ஹவுஸ் எங்கே இருக்குது என்னென்ன ஃபயர் சிஸ்டம்லாம் அங்கே வந்து இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து யார் யாரோட கேபின் எங்கெங்கே இருக்குது அவங்களோட ரூ ரூம் நம்பர்ஸ் என்ன அந்த இதெல்லாம் முடிஞ்சளவு கொஞ்சம் மனப்படம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் கொண்டு போகிற டார் புக்கை வந்து மேக்ஸிமம் வந்து நீங்கள் ஷிப்லேயே வந்து நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணி முடிக்க பாருங்கள் ஸோ நிறைய கற்றுக்குங்க வந்துட்டு நீங்கள் எக்ஸாம் கொடுக்குற அளவுக்கு உங்களோட நாலேஜை வந்து நீங்கள் வளர்த்துக்குங்க ஸோ ஒரு ஜூனியராக வந்து நீங்கள் வெசலுக்கு போனோன்னே இந்த மாதிரியான வேலைகள் தான் நீங்கள் வந்து செய்யணும் ஸோ உங்களை நீங்களே வந்து பைப் லைன் ட்ரேசிங் இதெல்லாம் நீங்களே இனிஷியேட்டிவாக எடுத்து நீங்கள் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டு பார்க்காம இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து நீங்களே வந்து உங்களோட திறமையை காமிச்சிங்கன்னா வந்து சீஃப் இன்ஜினியர் செகண்ட் இன்ஜினியருக்கு உங்கள் மேலே ஒரு நல்ல மதிப்பெறும் ஸோ தட் நீங்கள் அடுத்து இருக்கிற போகிற அந்த ஆறு மாதமோ ஏழு மாதமோ வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இம்ப்ரெஷன் க்ரியேட் ஆகும் உங்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் நீங்கள் உங்களோட ஷிப்பில் உங்களோட லைஃப் வந்து நல்லபடியாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ரெஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் இனிஷியலாக எதிர்பார்க்காம வந்து நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் உங்களோட இதை கற்றுக்கிறது வந்து உங்களோட மிஷினரிஸையும் உங்களோட சிஸ்டமை நீங்கள் கற்றுக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது ஸோ இது வந்து சீஃப் இன்ஜினியர் செகண்ட் இன்ஜினியருக்காக இல்லை இது உங்களோட லைஃப் சேக்குக்காக நீங்கள் வந்து கற்றுக்கணும் ஏன்னா இதுதான் வந்து கற்றுக்கிற டைம் ஸோ ஃபோர்த் இன்ஜினியர் தேர்ட் இன்ஜினியர்லாம் ஆகிட்டிங்கன்னா வந்து அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கீழே ஒரு மிஷினரிஸ் வந்துடும் ஸோ அந்த மிஷினரிஸை நீங்கள் தான் ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸோ அதை கற்றுக்கிறதுக்கான டைம் தான் இந்த ஃபிஃப்த் இன்ஜினியர்ன்ற ஒரு விஷயம் ஸோ இதில் எவ்வளோ தூரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து நீங்கள் கற்றுக்கங்க முடிஞ்சால் ரெண்டு கான்ட்ராக்ட் கூட அடிச்சுங்க அடிச்சிங்கன்னா வந்து ரொம்ப நல்லது ஸோ தான் நிறையா விஷயங்கள் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டான இதில் வந்து க ரெண்டு கப்பலில் வந்து நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டான விஷயங்கள் வந்து நிறையா நீங்கள் கற்றுக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபிஃப்த் இன்ஜினியராக வந்து நீங்கள் வீட்டிலேருந்து கிளம்பி என்னென்னலாம் லக்கேஜ் அதுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் ஸோ என்னென்னலாம் அதுக்கு தேவைகள் அப்புறம் கப்பலில் போய் நீங்கள் எப்படி உங்களோட வேலைகள்லாம் இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி தான் நான் இதில் சொல்லியிருக்கேன் இதில் ஏதாவது நான் மிஸ் பண்ணியிருந்தனாலோ இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதை உங்களுக்கு உடனே வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக என் சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க